이번에는 잘 들어야 돼. 안녕하세요 라우모테소리입니다 이번 영상은 예림이와 함께하는 이 몽테소리로 한글 배우는 드디어 세 번째 수업 날이었는데요 지난주에 제가 모래판을 이제 탐색해 볼수 있도록 일주일 동안 주고 왔어요 그래서 이거를 가지고 이번에는 어떤 식으로 좀 활용할 수 있는지에 대한 내용도 좀 담아 보았고 드디어 처음으로 모음에 대한 개념도 시작을 하게 됐는데요 이 부분을 좀더 위에서 봐주시면 좋을 것 같습니다 안녕 <웃음> 어, 오늘 머리 누가 묶어줬어 예림아? 어쩐지 머리가 그냥 엄청 이쁘게 묶여있네 기린 오늘은 선생님이랑 게임하자 응? 뭐 한다 그랬지 아까 방금? 게임 어 게임한다 그랬지? 그래서 게임하기 전에 예림이가 게임할 준비가 됐는지 한번 확인해보고 그 다음에 할게요 여기다가 어 선생님이 부르는 글자 써볼 수 있어? 응. 어떻게 해? 근데 언니가 저, 어, 아, 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 저기 응. 저기 못 죽였는데 이거 떠야 이거 약간 탈출 보였는데 어디다가? 아 저기다가 어 괜찮아 부족하면 더 갖다 줄게 더 많이 있어 이거 봐봐 이거 뭐야 마셔봐 응 마셔봐 제가 오늘은 이제 지난 주에 아이가 이제 모래랑 조금 더 친해질 수 있도록 하는 시간을 조금 주었다면 이번 일주일 동안 이걸 가지고 쓰는 연습을 좀 많이 했었더라고요 그래서 점점 점점 이 쓰기로 또 가기도 하고 관심이 점점 점 그쪽으로 가고 있기 때문에 쓰기 도구 사용하는 방법 그 다음에 이세 손가락의 힘을 조금 더 길러주기 위한 연습을 시켜주려고 했어요 그래서 이때는 어 가장 연필과 굵기가 비슷한 것을 준비를 해주시면 좋을 것 같고요 뭐 사인펜이나 연필 같은 거 뒷부분이나 아니면 이제 뚜껑 닫아 놓은 채로 사용을 해도 괜찮을 것 같아요 근데 제가 지금 이제 예림이한테 이 연필을 잡는 모습을 보여주고 싶었던 거거든요 근데 이제 제가 이거를 하려고 동작을 멈추니까 예림이가 막 이런저런 이런 얘기를 하더라고요 근데 그럴 때는 일단 그냥 들어주세요 들어주시고 아이가 행동을 이제 어느 정도 하다 보면 멈추게 될 거거든요 그럼 그때 눈을 마주치고 준비가 됐는지를 확인해 주시면 됩니다 그리고 아이가 말을 완전히 멈추고 저를 쳐다볼 때 집중했을 때 제가 이제 이세 손가락을 이용해서 펜 잡는 모습을 보여주고 나서 다시 고개를 들어서 예림이하고 눈을 마주쳤죠 이게 바로 보고 있어 선생님이 세 손가락으로 지금 연필을 잡은 거야 라는 이 많은 얘기를 어 이제 생략하고 이제 눈빛으로 전달을 하는 거예요 보고 있니 이렇게 할 거야 너도 이렇게 해볼래 라는 그런 표현으로 생각을 하시면 좋을 것 같고 사실 그동안은 굉장히 많은 이야기를 하다가 갑자기 이야기를 멈추면 아들이 오히려 좀 어색하게 느낄 수는 있어요 그렇지만 그래도 그걸 먼저 시도를 해주시고 자꾸 해서 이야기를 멈추고 엄마의 행동에 집중하는 것들이 좀 익숙한 환경을 자꾸 만들어 주시면 좋을 것 같습니다 응? 연필? 응. 이렇게 쓸수 있을 것 같아? 그. 오. 오, 예린. 그럼 예린이도 이렇게 잡고 써볼 수 있어? 응. 자, 그러면 선생님이 문제 내볼게. 는 소리 나는 거 써볼 수 있어? 는? 는? 헉! 오케이. 는 소리 나는 거 썼어. 또 흔들어서 지우고. 이번에는 드. 그? 드. 소리 나는 거. 드. 어? 이거는 무슨 소리 나는 거야? 무 소리 나는 거고 드 소리 나는 거. 음, 우리 느에다가 뚜껑이 달려 있대. 드 소리 나는 거. 여기 한번 보여줄게. 드. 음, 이거 무슨 소리 난다고? 드 소리 난다고. 지금은 아이가 일주일 동안 배웠던 걸 가지고 어디까지 기억을 하고 있는지를 확인하는 단계예요. 근데 제가 이거를 매번 확인하는 이유는 그날 제가 제공하고 싶은 활동에 있어서 어쨌든 복습하는 어떤 심화 활동인 거잖아요. 근데 그럴 때 아이가 개념이 잘 잡혀 있지 않으면 뭐 게임이 됐든 심화 활동이 됐든 이런 것들이 잘 자리 잡지 않을 수가 있어요. 오히려 아이들한테 더 혼란을 줄수 있기 때문에 개념이 어디까지 잘 잡혀 있는지를 확인해 주시는 단계가 반드시 필요하고요. 지금처럼 드 라고 했는데 이해를 잘 못하는 것 같다 라고 해주시면 드 라는 소리를 정확하게 몇번더 들려주시고 그래도 모르는 것 같을 때는 다시 보여주시면 돼요 지금 단계는 구체화 된 것에서 점점점 추상화해 가는 과정이기 때문에 괜찮습니다 보여주고 똑같이 쓰게 해주시고 다시 한번 더 들려주시고 또한번더 아이가 입에서 말해보게 하는 과정을 통해서 이 드, 라는 것의 소리의 음가 이거에 대한 개념을 다시 한번 더 정리해 주시는 과정이라고 생각하시면 될것 같습니다 오늘은 어떤 게임 할 거냐면 예림아 예림아 예림이 눈 감아볼 수 있어? 예림이 눈 감고 손바닥 여기다가 줘봐 
다음에 쌤이 선생님 여기다 글자 써볼 테니까 무슨 글자인지 맞추는 거야. 해볼 수 있어? 눈꼭 감고 하는 거야 우리. 갈게. 이거 무슨 글자야? 그. 그. 다시 한번 해볼까? 눈꼭 감고. 이거 무슨 글자야? 그. 그. 그럼 이거 맞는지 확인해 볼래? 뒤집어서. 어, 이거 무슨 글자였지? 네. 르 소리 나는 거였어. 이렇게 해볼 수 있을 것 같아, 예림이도. 아, 그러면 예림이가 이번에는 카드를 한장 골라서 선생님 손바닥에 써보는 거야. 이 중에 아무거나 하나 예림이가 하고 싶은 걸 여기다가 뒤집어 놓을 수 있어? 선생님 안 보고 있을게. 카드 한 장을 골라서 뒤집어 놓으세요. 네. 골랐어? 네. 네, 뒤집었어요? 네. 네. 그러면 여기다가 그거랑 똑같이 생긴 거 써볼래? 어? 네. 너무 어려운데 한 번만 더 해줘봐. 아, 어, 이거는 그. 맞아? 와, 맞아, 좋았어. 예. 한번더 해볼게. 이번에 제가 지금 그네드르의 개념을 확인한 다음에 확실하게 잡힌 거. 그네드르 딱네 가지만 가지고 이제 게임을 시작을 했습니다. 이제 게임의 룰은 굉장히 간단해요. 네 가지 카드 중에 하나만 뒤집어 놓고 그 글자를 이제 따라서 써놓고 써보고 이제 서로 맞춰보는 활동인데 이거는 이제 아이도 해보고 엄마도 해보고 이제 왔다 갔다 하면서 진행을 해주시면 될것 같아요. 근데 이 과정에서는 아이가 자신이 선택한 글자를 보고 읽을 수 있어야 하고요. 선택한 글자를 보고서 이게 뭔지 상대방 이야기했을 때 답이 맞았다라는 것도 이해할 수 있어야 돼요. 그러니까 말할 수도 있어야 되고 들을 수도 있어야 되니까 결국은 이 2단계와 3단계 학습법이 모두 다된 단계 그런 그렇게 확습이 다된 어 이제 음가만 시, 실행을 할 수가 있는 거겠죠. 그래서 이 게임을 할 때는 정말 정확하게 1, 2, 3단계를 이 아이가 다 이해하고 있는지 혹시 그렇지 않다면 이전 단계를 충분히 복습을 하신 다음에 돌아와 주시면 좋을 것 같고요. 이 과정에서 제가 이제 손에다 한번 써볼래? 이렇게 한 다음에 어, 잘 모르겠는데? 이제 이러면서 한번더 써달라고 하죠. 사실 저희 어른들은 이런 거 하면 뭐 바로 기억인지 니은인지 바로 알수 있습니다. 그렇지만 항상 아이들이 흥미를 갖게 하기 위해서는 이제 제공해 주시는 엄마나 선생님도 이거에 대해서 굉장히 즐거워하는 것처럼 이거를 막더 열심히 하고 싶어 하는 것처럼 느껴져야 아이가 굉장히 흥미를 가지고 어, 진행을 하더라고요. 그래서 제가 계속 모르겠다 그러고 다시 써달라 그러기도 하고 막 이렇게 일부러 또 조금 더 과장되게 막 눈을 가린다던가 뭐 이제 이런 활동들을 했었는데 집에서 제공해 주실 때는 이것보다 조금 더 해주셔도 괜찮습니다. 아이들 오히려 이런 것들 때문에 더 집중하고 즐거워할 수 있으니까 이러한 방향으로 어 복습 활동을 조금 더 재미있게 해주시면 좋을 것 같아요. 이번에는 선생님 차례. 눈꼭 감아야 돼. 뭐 할까? 음. 어 이거 내가 해야겠다. 자 손바닥 짜잔. 잘잘 잘 봐봐. 눈꼭 감고 갑니다. 뭔지 알겠어? 뭔지 알겠어? 네? 네? 헉, 이거 뒤집어서 확인해볼까 우리? 와! 잡혔어! 네 이번에는 제가 예림이하고 이제 바꿔서 제가 이제 문제를 내보고 예림이가 맞춰보는 식으로 진행을 했었는데 어, 이 과정을 할때 저희가 한번더알수 있는 건 아이가 완전히 르 혹은 그 라는 이 글자의 형태와 그 다음에 이 소리를 정확하게 이해를 하고 있어야만 이것이 가능합니다. 또 그것을 보고 아 내가 맞췄구나 라는 것을 확인할 수 있어야 이 게임이 진행이 되는 거예요. 그래서 이것을 진행을 해주실 때는 사실 유의점이 제가 지금 자세히 보시면 리을을 원래 쓰는 순서에 맞게 써야 되는데 그렇게 쓰지 않고 쭉 이어서 적었잖아요. 아이들이 아무래도 이게 눈을 가리고 뭐 손바닥이나 이런 데를 이용해서 하는 거기 때문에 손을 띄면 그걸 잊어버리더라고요. 훨씬 더 헷갈려 하더라고요. 그래서 이 활동을 할 때는 리을을 좀 붙여서 써주고 이 손바닥에 느껴지는 그걸 가지고 아이가 말로 뱉어볼 수 있게 하는 활동이기 때문에 이 활동을 진행해 주실 때는 꼭 띄어야 되는 것이 아니라면 리을을 붙여서 쓰셔도 크게 상관은 없습니다. 오히려 많이 뛸수록 아이가 이걸 맞추기가 조금 힘들 것 같아요. 그래서 그 띄어서 이렇게 순서대로 쓰는 것들은 나중에 조금 더이 활동이 많이 깊어지고 많이 반복을 해서 이제 완벽하게 쓰는 순서도 익히고 어떤 이 글자 자체의 이런 모양도 완전히 익힌 다음에는 이렇게 진행을 해주셔도 좋을 것 같습니다. 너무 잘하는데? 자 그럼 이번에는 우리 손바닥에 생각 너무 쬐끄맣잖아. 그래서 이번에는 예린이가 골라서 선생님 등에다 크게 써볼 수 있어? 알겠어. 그럼 여기다가 놔줄 테니까 어고 놔줄 테니까 하나만 골라서 뒤집어 놓고 여기다 뒤집어 놓고 선생님 등에다 써보는 거야. 먼저 골라보세요. 뒤져봐요. 어? 골라서 벌써? 오 빠른데? 어? 잠깐 다시. 어? 나 알았어. 그? 맞아? 맞았어. 
제가 이번에는 손바닥이 아니라 등에다가 맞춰보는 활동을 했었죠. 그래서 손에다 충분히 했다면 이번에는 바꿔서 등에다가도 해보고 아이들 이거 굉장히 좋아하는 활동이거든요. 그래서 똑같습니다. 손바닥에 느껴지는 거랑 등에 느껴지는 거를 보고서 내가 이 글씨를 맞출 수 있는지 이런 것들을 좀 해볼 수 있는 거고 결국은 구체적인 부분에서 점점 점점 추상화해가는 과정이기 때문에 이 과정을 많이 충분히 반복해 주시면 좋을 것 같습니다. 이번에는 카드 안 보고 예림이가 하고 싶은 글자 선생님 등에다 써볼래? 선생님 맞춰볼게. 진짜 알 아하 이건 느 맞아요? 이렇게 생긴 건 느? 맞았어. 이번에 선생님 잘해. 응? 그래? 죽이 있네. 어, 선생님이 등에다 쓸 테니까 예림이 여기다 써서 맞추는 거야. 자 갑니다. 오! 맞췄다! 제가 지금까지는 아이랑 그 활동을 할때 똑같이 이제 등에다 써보기도 하고 손에다 써보기도 했는데 이 과정을 할때 카드를 앞에다 놓고 이제 말하자면 답이 되는 거죠. 답이 되는 카드를 뒤집어 놓고 그 다음에 써봐. 그 다음에 다시 맞췄을 때 그게 맞는지 확인해 보자 라는 걸 했었는데 이번에는 아예 카드를 치웠습니다. 그러니까 이제 구체물이 점점 없어지는 거죠. 그러면 머릿속에 있는 기양, 니은, 디귿, 니을을 생각하고 내가 원하는 걸그 중에 하나를 골라서 적어야 되는 거예요. 그러니까 점점 점점 단계가 심화되고 있다는 걸 보시면 좋을 것 같고 가정에서도 조금만 하고 바로 넘어가지 마시고 이전 단계를 좀 오랫동안 충분히 많이 해주시고 그 다음에 어, 이 넘어와서 카드가 없는 단계도 좀 충분히 많이 해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 제가 지금은 이제 느 르? 이게 아이 발음이 좀 분명하지 않기 때문에 등에다 써준 다음에 이거랑 똑같은 글자를 모래 글자판에 써볼래? 라고 이야기를 했거든요. 그래서 지금은 이제 쓰는 것도 같이 해봤는데 만약에 쓰는 것들이 조금 아이가 힘들어한다고 라 하면 그냥 등에다가 쓰고 카드 없이 등에다 쓰고 이게 뭐였어? 드 라고 했을 때 맞는지만 확인해 주시면 좋을 것 같고 또 아이한테 등에다 써보라고 하고 반대로 어 이게 뭐였지? 뭐 르? 이런 식으로 맞춰보는 활동들을 쭉 서로 번갈아 가면서 게임 형식으로 하면 은 아이들이 훨씬 더 즐거우면서도 심화된 방, 어, 심화된 이런 과정들을 반복할 수 있을 거라고 생각합니다. 아, 이번에 한번 더! 어 이렇게 하니까 더 잘하네. 이번에는 무슨 일단가 보세요. 음, 다시 해볼까? 간지럽지? 이거 무슨 글자야? 오! 오 좋은데? 저희가 등에다 쓸때 아무래도 이거 너무 반복 많이 했고 기억력 뒤로 일 밖에 없으니까 괜찮을 거라고 생각해서 되게 빠르게 쭉쭉 이렇게 그리는 경우가 있어요. 근데 저도 되게 끊어서 한다고 생각했는데 그렇지 가 않았나 봐요. 그러다 보니까 아이가 이게 니은인지 디귿인지 기억인지 굉장히 비슷하게 생겼는데 좀 많이 헷갈려 하더라고요. 그래서 이럴 때 등에다 써줄 때는 특히나 더한번더 멈추고 써주는 걸 반복해 주시면 좋을 것 같아요. 제가 이전 영상에서도 한번 말씀을 드리긴 했지만 그 몬테소리에서는 어떤 행동이 탁탁 바뀌는 순간에 멈춘다는 이야기를 드렸잖아요. 그래서 모든 교구가 시작하기 전에 멈추고 그 다음에 움직인 다음에 움직임이 변화하기 전에 한번 멈추고 다시 움직인 다음에 또 변화하기 전에 멈추고 이런 식으로 진행을 하는데 글자를 적어줄 때도 니은 같은 경우도 그냥 쭉쭉 쓰지 마시고 등에다 할 때는 멈추고 멈추고 이런 식으로 진행을 해주신다면 아이가 훨씬 더아 이게 지금 음 이런 그러니까 느 소리 나는 거구나 라는 걸 조금 더 빠르고 정확하게 알수 있을 것 같아요. 니가 짜잔 오늘은 무슨 색이야? 하얀 파란색 글자를 가지고 왔어요. 그래서 오늘은 우리 그동안은 여기 빨간색 글자 있었잖아. 근데 오늘은 선생님이 파란색 글자 중에 음딱두 개만 알려줄게요. 두 개만 하고 끝낼 거나? 어, 두 개만 하고 끝낼 거야. 빠르게 딱 앉아주세요. 오케이. 오케이. 음. 짜잔 이거 봐봐. 선생님이 이거 오늘 이름을 알려줄게. 응? 개 아니야 개. 응? 개 아니면 개. 멍멍이 개. 멍멍이 개? 어떤 소리가 나고 들어볼래? 응? 응? 아. 제가 계속해서 말씀드리지만 아이가 집중하지 않으면 절대 제공하시면 안 됩니다. 그래서 지금도 계속 뭔가 다른 데를 보는 것 같고 뭔가 다리 만지는 것 같고 이럴 때는 반드시 그냥 기다리셔야 돼요. 멈춰주시고 저도 지금 바로 제공하지 않고 손을 댄 채로 기다렸잖아요. 이렇게 기다리다가 어 조금 가만히 있으면 아이가 이제 저를 딱 보는 그 시간이 옵니다. 이제 엄마나 선생님을 보는 딱그 타이밍이 오겠죠. 그럼 그때 완전히 눈 한번 맞춰주시고 이게 어떤 의미냐면 나 지금 시작할게. 한번 봐봐. 집중해서 봐봐. 이걸 이야기를 대신하는 겁니다. 그래서 멈췄다가 아이가 보면 그때 천천히 시작해 주시면 되고요. 오늘은 제가 처음으로 자음이 아니라 이제 모음을 알려주는 시간이었잖아요. 그래서 저는 이거를 
빨간색이랑 파란색으로 좀 분류해서 알려줬어요. 그래서 나중에 이걸 다 배우고 나면 빨간색은 자음이라고 해, 파란색은 모음이라고 해 라는 정확한 명칭을 알려주긴 하겠지만 지금은 그렇게 두 가지를 좀 나눠서 알려주었고요. 어, 이 모음을 알려줄 때도 마찬가지로 처음 나온 거기 때문에 딱 하나만 고립해서 세번 이상 들려줍니다. 쓰는 방법도 보여주고 아 라는 소리를 세번 이상 들려주고 아이도 이것을 따라해볼 수 있도록 제공을 해줬어요. 자, 저희가 지금까지 계속 자음만 배우다가 이제 처음으로 모음이 나오게 된 거잖아요. 그러다 보니까 어떤 의미가 생길 수 있냐면 어, 자음을 다 하고 나서 모음을 해야 되는 건가요? 아니면 자음을 하다가 이렇게 모음을 같이 해도 되는 건가요? 라고 생각을 하실 수도 있어서 제가 이거를 좀 간단하게 설명을 해드리려고 하는데 어, 가장 좋은 방법은 자음을 다 하고 그 다음에 모음도 다 하는 게 가장 좋습니다. 왜냐면 아이들도 이 자음을 음, 다 충분히 끝까지 반복하고 복습도 많이 해서 기억부터 흙까지 소리를 다 알고 있는 상태에서 모음으로 넘어가야 다른 소리가 서로 섞이지 않아요. 지금도 사실 제가 아 라는 처음 보는 글자를 가지고 왔더니 그 이렇게 물어보죠. 그러니까 아는 글자를 계속해서 이야기를 하게 되는 거예요. 그래서 어 저는 이렇게 두 가지를 같이 진행을 하게 된 이유는 이제 일주일 동안은 엄마하고 자음 위주로 좀 많이 복습도 해보고 이렇게 진행을 할 거고 저랑은 모음을 많이씩은 나가지 않고 한두개 정도를 계속 반복해서 보면서 나중에 이제 저희는 글자를 좀 붙여보는 활동을 진행을 하기 위해서 이렇게 진행을 하는 건데 이것도 아이마다 다릅니다. 아이가 만약에 자음을 하고 있는데 모음을 해주기가 진짜 조금 안될것 같다. 아이가 너무 헷갈려 할것 같다라고 하시면 그냥 알고 있는 부분까지 열심히 복습을 많이 돌려주시면 되는 거고요. 우리 아이는 자음을 한 절반 정도 했는데 어, 한글 굉장히 관심도 있어 하는 것 같고 재밌어 하는 것 같고 그 다음에 모음하고 해줘도 그렇게 크게 헷갈려 할것 같지 않다라는 판단이 되시면 그때 모음을 제공해 주시면 되는 거예요. 어, 이거의 기준은 물어봤을 때 정확하게 음가를 대답할 수 있는지 그 다음 이 대답하는 속도가 너무 느려서 한참을 보면서 이게 뭐지? 음, 음, 잘 모르겠는데 이런 과정이 길어진다면 사실 음가에 대한 개념이 자리 잡지 않은 거예요. 그래서 이러면 제공해 주시면 안 되는 거고요. 아이가 보자마자 이거 그! 네, 이렇게 지금 예림이처럼 좀 빠르게 대답을 하고 확실하게 아는 글자가 몇 가지 생겼을 때 음, 아, 야, 어, 여 이런 것들을 소개해 주시면 되고 반드시 두 개는 지금은 섞어서 알려주시면 안 되고요. 두 개는 완전히 분리해서 알려주셔야 됩니다. 몬테소리도 그래서 색깔을 나눠 놓은 거예요. 그래서 다음을 할 때는 이거 빨간색은 빨간색끼리만 한다는 걸 알려주시고 파란색, 모모 모음끼리 한다는 걸 알려주시고 저도 이번 일주일 동안 예림이가 공부할 때는 가능한 엄마학원 자음 위주로 하고 모음은 짧게 어 이제 그냥 확인 정도? 아, 이, 이거를 기억하고 있는지 확인 정도만 할 거기 때문에 저희는 이렇게 두 가지를 같이 진행을 해볼 예정입니다. 아 소리 나는 거 써볼래? 응? 음, 이거는 아, 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 이거는 아 소리가 나는 거야. 아 소리 나는 거 기억해 줄수 있겠어? 좋았어. 응. 짜잔. 이것도 소리 그... 알려줄게. 이거는? 응? 불러주는 거 찾아볼 수 있어? 아 소리 나는 거 있어? 아, 아. 음, 이거. 이 소리 나는 거 찾아보세요. 이. 오케이. 그러면 이번에는 선생님 손에다가 아 소리 나는 거, 아 소리 나는 거, 아 소리 나는 거 찾아서 올려줄 수 있어? 아. 음. 허. 그렇지. 그럼 이번에는 이, 이, 이. 이 소리 나는 거는 예림이 손에 이렇게 들어볼 수 있어? 이. 예림이가 들어볼 수 있어? 안녕. 음. 이 소리 나는 거. 그럼 이번에는 바꿔서 물어봐야지. 예림아, 이번에는 아 소리 나는 거. 머리 위에 올려볼까? 아 소리 나는 거. 아. 머리 위에 올려볼까? 아 소리 나는 거. 아, 찼다. 아이고, 아이고. 이번에는 선생님 손 아. 등에다가 이 소리 나는 거 올려볼래? 이. 오. 이 소리 나는 것도 잘 찼네. 제가 지금 모음을 소개할 때는 굉장히 여러 번 이야기를 들려주고 반복해서 여러 번 물어보고 있죠. 이 과정을 정말 오랫동안 해주셔야 돼요. 왜냐면 지금 이 친구는 자음을 이제 한 절반 정도 한 친구고 이제 모음이라는 거를 처음 들어가는 친구기 때문에 이두 가지가 섞이지 않게 반드시 여러 번 들려주시고 여러 번 확인 작업을 해주셔야 돼요. 그래서 제가 오늘은 가지고 와봐 손등에 올려볼까 손 위에 올려볼까 머리 에 올려볼까 가지고 와서 써볼까 이런 활동들을 여러 번한 거고 실제로 제가 이제 영상에 담기진 않았지만 굉장히 오랜 시간 동안 다양한 방법으로 확인을 했어요. 그래서 가정에서도 
모음을 처음 제공해 주실 때 혹시 자음과 모음을 같이 제공을 해주게 되신다면 요거를 조금 더 오랫동안 그리고 선생님 입에서 정확하게 아 혹은 이 라는 소리를 여러 번 말씀을 해주셔야 아이가 그걸 여러 번 들을 수 있습니다. 언어는 항상 듣는 게 굉장히 중요하거든요. 그래서 이 듣는 연습을 많이 시켜주시면 좋을 것 같아요. 이번에는 잘 들어야 돼. 제가 이번에는 예림이한테 굉장히 그 작은 소리로 귀에다 대고 아 찾아올 수 있어? 이 찾아올 수 있어? 라는 질문을 했어요. 그래서 반복을 해주실 때는 굉장히 다양한 걸로 해주시는데 제가 앞서 말씀드렸지만 이 언어라는 건 듣는 게 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 똑같은 톤과 똑같은 소리로 들려주시는 거 좋습니다. 그런데 아주 작은 소리로 들려주고 아이가 그 소리에 집중하게 하는 것도 굉장히 좋은 방법입니다. 저희가 언어라는 건 듣기, 읽기, 쓰기, 말하기 이 여러 가지가 다 통합적으로 되는 어떤 그런 과정을 위해서 한글을 배우기도 하는 거고 이 언어라는 걸 배우는 거잖아요. 이런 통합적인 읽고 쓰기가 되기 위해서 그러기 위해서는 다른 사람의 말을 듣는 태도 다른 사람의 말에 집중해서 듣는 그런 경험 이런 것들이 굉장히 중요한데 몬테소리에서는 그래서 일부러 동화책을 읽어주거나 아니면 아이의 이름을 부르거나 할때 정말 작은 소리로 고요한 상태에서 불러주고 듣는 연습을 시켜줍니다. 근데 사실 저희 요즘 아이들은 굉장히 큰 소리에 그런 자극에 좀 익숙해져 있잖아요. 그러다 보니까 너무 작은 소리들을 좀 지나치는 경우가 있는 것 같아요. 그래서 제가 몬테소리 유전에서 근무할 때는 이제 비가 오거나 이런 날은 혹은 눈이 오거나 이런 날은 교실에 불을 잠깐 꺼놓고 눈을 감고 그 바깥에서 들리는 소리 혹은 맑은 날도 진행을 했어서 그래서 어떤 소리가 나는지 들어봐. 어, 어떤 소리가 들려? 뭐 이런 것도 많이 해봤고 아니면 은 정말 작은 목소리로 이름을 불러서 이제 나오게. 해보기도 하고 이런 식으로 좀 진행을 많이 했었는데 이게 결국은 다 듣기를 위한 준비이기 때문에 이렇게 지금 아, 이 혹은 자음, 모음 이런 개념을 알려주실 때도 이 방법을 써보시는 것도 굉장히 좋을 거라는 생각이 듭니다. 간주! 간주라고 이거 무슨 소리 난다고? 아! 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 아 소리 난다 그랬고 그럼 이번에 이! 너무 좋을 수 없다. 이 소리 나는 것도 써볼까? 이! 이! 오, 이 소리 나는 것도 써봐. 어. 이거 이렇게 이해하는 것 같은데 이렇게. 맞아. 오, 우리 이 이렇게 이 이렇게 생긴 거지? 이것도? 이렇게 할때 이거 그럼 오늘은 요거 두 개까지 이거는 무슨 소리? 아! 이! 이! 이거는? 아! 아! 우리 이거는 오늘은 제가 이제 이 모래 글자판을 활용해 보기도 하고 또 이제 예림이랑 모음을 처음으로 이제 배워보기도 했는데요. 사실 이 모래판을 이용하는 거 혹은 등에다 써보는 거 하늘에다 써보는 거 이거는 여러 가지 방면으로 반복해 주시면 정말 좋습니다. 그래서 오늘도 제가 드렸던 이런 피드백을 기반으로 가정에서도 여러 번 반복해 볼수 있는 시간을 가져주시면 좋을 것 같고요. 제가 오늘 모음을 처음 이제 제공하면서 느낀 건데 어, 이 예림이가 처음에 자음을 들어갈 때보다 훨씬 더그 받아들이는 속도가 조금 빠르긴 하더라고요. 네. 그래서 이럴 때 아이들이 어, 점점 한글에 관심을 가지고 있고 그 소리에 조금 더 집중해서 듣고 그런 습득이 빨라지고 있다는 건 점점 점점 이 한글에 대한 관심이 점점 깊어지고 있는 과정이라고 보시면 좋을 것 같고요. 이럴 때 지금 아이가 계속 뭐라고 이야기하냐면 이 라는 걸 알려줬더니 어, 우리 이도 이인데 이 소리 나는데 라고 하면서 자꾸 비슷한 소리를 찾으려고 한다는 것 자체가 이 소리에 굉장히 많은 관심을 보이고 있는 단계라는 증거예요. 그래서 아이가 집에서 혹시 이런 비슷한 글자를 찾아보려고 할때 시도할 때는 옆에서 같이 그런 얘기를 좀 많이 들려주시고 이 소리가 들어가는 또 다른 건 뭐가 있는지 이런 것들을 좀 같이 찾아보시면 좋을 것 같아요. 그래서 아이가 소리를 듣고 다른 사물을 찾아보는 거는 지금 굉장히 이 다음 굉장히 신호 학습이거든요. 그래서 좋은 신호니까 이것을 잘 캐치해서 어, 도와주시면 또더 좋은 확장 활동이 될것 같습니다. 언제든지 궁금한 점은 댓글과 메일로 남겨주시고요. 다음 시간에도 즐겁고 유익한 몬테수리 이야기로 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.